சத்குருவே சரணம் இந்த பதிவு கள்ள தொடர்புள்ள கணவனை கண்டுபிடிப்பது எப்படி போன பதிவு வந்து மனைவியை கண்டுபிடிக்கிறது இது கணவனை கண்டுபிடிப்பது இது எல்லாம் கேட்டதுக்காக இந்த பதிவை நான் செய்கிறேன் இந்த இது செய்வதே தவறு ஒரு தடவை திருமணம் பண்ணால் கடைசி வரை அவரோட தான் இருக்கணும் மனைவி கணவனோடு இருக்கணும் கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சில தவறுகள் நடக்குது அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பதிவை நான் செய்கிறேன் உடைகளில் வித்தியாசம் இருக்கும் உங்கள் கணவருக்கு அதே மாதிரி உணவு குறைஞ்சிடும் அவர் வெளியில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவார் செல்ஃபோனில் ஃபோன் வரும் அவர் டா போட்டு பேசுவார் சொல்லுடா எப்படிடா இருக்கு அப்படின்னு ஆண்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசினால் அது பிரச்சனை அவர் செல்ஃபோனை தூக்கி மேலே போட மாட்டார் எப்போவும் கையிலே வச்சுருப்பார் அதை பார்க்க விட மாட்டார் அதில் மெசேஜ் வரும் வாட்ஸ்அப் வரும் நிறைய செய்திகள் வரும் அடிக்கடி உடம்பு அவருக்கு வேர்க்கும் அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் பணம் நிறைய குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் கிரெடிட் கார்டை பத்திரமாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கு அவருக்கு நிறைய கடன்கள்லாம் வாங்குவார் அதே மாதிரி ஆஃபீஸில் அடிக்கடி லீவு போடுவார் ஆனால் ஆஃபீஸ் டூருன்னு சொல்லி வெளியூருக்கு போவார் அவருடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பணம் எங்கிறோ மறைந்து போயிருக்கும் காணாமல் போயிருக்கும் செலவழிச்சிருப்பார் ரொம்ப லேட்டாகி வீட்டுக்கு வருவார் வந்து ஒன்றுமே சொல்லாமல் வெளியில் சாப்பிட்டு வந்து படுத்துருவார் உங்களுடன் தாம்பத்தியம் அந்த செக்ஸ் ஓனர்லேருந்து விடுபட்டு தூரமாக வந்துடுவார் அன்பாக பேச மாட்டார் எதுக்கு எடுத்தால் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவார் அடிக்கடி லீவு போடுவார் அவருடைய பேங்க் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நீங்கள் கூட்டி கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா தாம்பத்தியம் குறைஞ்சிடும் அன்பாக பேச மாட்டார் சிடு சிடுன்னு விடுவார் காலையிலே சீக்கிரமாக போயிடுவார் ராட்டி ரேட்டாக வருவார் லீவ் நாளில் கூட வீட்டில் இருக்க மாட்டார் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறேன்னு போவார் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் அவர் வேற ஒரு பெண்ணோடு தொடர்பில் இருக்கார் இதையும் கூட நீங்கள் அன்பால் தான் திருத்த முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ சண்டை போட்டாலும் கடைசியில் டைவர்ஸில் போயிடும் அதே அன்பாக அவங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்து பண்ணாதீங்க அந்த தவறு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு கணவர் தவறு செய்தார்னா உடனே அப்பா அம்மாட்ட சொந்தக்காரங்கள்லாம் கூப்பிட்டு சொல்லி அந்த தவறை ஓப்பனாக சொன்னோம்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் ஒரு கணவர் இதே நீங்கள் கூப்பிட்டு அந்த நாலு செவத்துக்குள்ள அன்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவ்வளவு அன்பு காட்ட முடியுமோ காட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் மனசு மாறுவார் இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பான மனைவி விட்டுட்டா அந்த பொண்ணுகிட்ட போகிறமே வேண்டாம் இந்த மனைவியே போதும் என்று அவர் மனசு மாறக்கூடும் ஆக ஒரு கணவன் தவறு செய்யும் பொழுது அதை வெளியில் யார்ட்டி சொல்லாதீங்க அப்பா அம்மாட்ட கூட சொல்லாதீங்க உங்கள் மனசுலேயே வச்சுங்க ஏனென்றால் அது பரம ரகசியம் உங்களுக்கு அது வந்து நெகட்டிவ் அதை போய் நீங்கள் வெளியில் சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு அவமானம் அப்போ கோபம் வரும் இந்த தவறை திரும்ப செய்வோம் என்று நினைக்கக்கூடும் இந்த இடத்துல எல்லாரும் தவறு செய்கிறீங்க ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கி பஞ்சாயத்து வச்சு நூறு பேர் ஐம்பது பேர் வச்சு அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சான் கல்யாணத்துக்கு மட்டும்தான் இவ்வளோ பேர் வரணும் உங்களுடைய இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்ப நீங்களும் உங்கள் கணவன் மட்டுமே உட்கார்ந்து பேசி பேசி அவர் பாதத்தில் உங்கள் கண்ணீரை விட்டு அன்பாக பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கல்லும் கரையும் சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி அவரை உங்கள் வழிக்கு கொண்டு வந்து உங்களை விட்டு நகராத அளவிற்கு அன்பால் கட்டி போடுங்க அன்பு மட்டும்தான் ஜெயிக்கும் இறைவன் கிட்ட போய் வேண்டுங்க முருகன்கிட்ட வேண்டுங்க பாமன் சாமிகிட்ட வேண்டுங்க என்னுடைய குருநாதர் காஞ்சிபுரம் சிறுவாக்கம் அந்த ஆசிரம் கந்தாசிரமத்துக்கு போங்க மாதம் இரண்டு முறை அகண்ட பாராயணம் நடக்குது அங்கே போய் தோல்வி அடைந்தவங்களே கிடையாது வெற்றி தான் அங்கே போயிட்டு கால் வச்சுட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனைக்கு போனாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த அகண்ட பாராயணம் ஒரு நாலஞ்சு தடவை போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன நினச்சி போகிறீங்க அந்த சந்தோஷ ஆனந்த கண்ணீரோடு வெளியில் வருவீங்க இதை நான் எழுதி தரேன் என்னுடைய குருநாதர் மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்தவர் டாக்டர் ஆன்மீக ருட்சித்தர் பாம்பன ருட்சித்தர் அவரை மாதிரி ஒரு உலகத்தில் ஒரு சத்குரு பார்க்க முடியாது டாக்டர் சஞ்சய் ராஜா சுவாமிகள் அவரை தூரத்திலேருந்து தரிசு பண்ணுங்க கிட்ட கூட போக வேண்டாம் அந்த இடத்துல உட்காருங்க பாமன் சாமியுடைய பாடல் அகண்ட பாராயணம் படிங்க ஒரு ஒரு ரூபாய் செலவு வேண்டாம் படித்து அதை மனப்பாடம் பண்ணுங்க இறைவனோட இறைவனா பாமன் சாமி பாமன் சாமியா ஒன்றுங்க எங்கள் சத்குருவை பாருங்க ஆசீர்வாதம் வாங்க இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் இதுவும் செய்து விடுபட முடியல அப்படின்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க அதற்கு சூட்சேபமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதிலிருந்து உங்கள் கணவரோடு உங்கள் மனைவியோடு சந்தோஷமாக வாழுங்க அடுத்த திருமணம் ரெண்டாவது திருமணங்கிற பேச்சுக்கு போகாதீங்க தமிழர்கள் நாம் 
அந்த பண்பாடு கலாச்சாரத்தை விடவே கூடாது நம் கணவனும் தான் உலகம் தன் மனைவி தான் உலகம்னு வாழுங்க அந்த வாழ்க்கை சிறந்த வாழ்க்கை இதில் இந்த நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சத்குருவே சரணம் வணக்கம்